Assalamu alaikum. Uh, today we are going to start new chapter that is uh, infinite sequences and series. In today's lecture, we will discuss about sequences. In the last few lectures, uh, we have studied about uh, the integration and some te uh, techniques to solve uh, different types of integrations. In the very last uh, uh, lecture, we have studied about uh, partial fraction finding the uh, form of a partial fraction decomposition that is linear factors, quadratic factors and integrating improper rational functions, uh, improper integrals, integrals over infinite intervals, integrals whose integrands have infinite discontinuities. Today we will uh, discuss about infinite sequences, convergence and divergence of sequences diverges to infinity the continuous function theorem for sequences, sequence constructed recursively, bound, upper bound and least bound of sequences, non-decreasing sequence theorem. In today's, after completing today's lecture, uh, you uh, will understand the concept of sequences and uh, you will be able to find the convergence and divergence of sequences. Let's start with sequences. A sequence is a list of numbers a1, a2, a3, a4, a up to an. In a given order, each of a1, a2, a3 and so on represents a number. These are the terms of the sequence. This is our sequence is form. Mein hota hai. Ye a1, a2, a3 up to an. These are terms of the sequences basically sequence as a pass list of numbers or then is my pattern of that take a score follow current this is a example here two four six eight three up take it to cut table here take a any even numbers have kept us in sequence take it we have a um i'm a nth term defined cursor as two n where n is positive integers take it and how my pass guy here positive integers ठीक है तो देखिए इसमें हम 1 पुट करते हैं तो 2 आ जाता है इट्स फर्स्ट टर्म a1 is equal to 2 a2 means n is equal to 2 so 2 2 is 4 second term आ जाती है ठीक है इसी तरह a3 means n is equal to 3 uh, यहां पे n को 3 पुट करें तो 6 आ जाता है एंड सो ऑन So uh, the definition of infinite sequence is an infinite sequence of numbers is a function whose domain is the set of positive integers. Okay, we have a set of function which is the domain set of positive integers. Okay, you can this is function in variable n, where n is positive integers. We have a sequence of nth term given. Okay, now you can see a n is equal to square root n. Okay, n, uh, here n is positive integers. Okay, so n 1 put karenge. यहां पे देखिए ये a n डिफाइन हुआ हुआ है ठीक है n 1 पुट करेंगे तो स्क्वायर रूट 1 2 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3 अप टू सो ऑन तो ये हमारे पास एक इनफाइनाइट सीक्वेंस है इसी तरह b n में देखें 1 पुट करेंगे तो 1 plus 1 is 2 पावर इज इवन सो -1 विल बिकम्स 1 इट विल पॉजिटिव टर्म विद 1 ठीक है इसी तरह आप 2 पुट करेंगे 2 plus 1 is 3 odd number hai power mein so ye minus 1 ho jayega jab power odd ho to negative number aata hai so 1 by 2 so this is minus 1 by 2 isi tarah 3 put karenge to this will be 1 by 3 4 put karenge to minus 1 by 4 and so on similarly c n sequence ko dekhe to isme aap 1 put karte hain to 0 aa jata hai 2 put karte hain to 2 minus 1 is 1 1 divided by 2 and so on d n sequence में n को हम जब 1 put करेंगे तो 1 plus 1 is 2 and minus 1 power square is equal to 1 so first term is 1 a1 is 1 second term यहाँ पे 2 put करेंगे 2 put करने से हमारे पास minus 1 raised to power 3 आएगा odd power है तो हमारे पास minus 1 आ जाएगा so next term is minus 1 फिर हम uh, put करेंगे 3 
थ्री पुट करेंगे तो हमारे पास इवन पावर आएगी वन आ जाएगा यानी अल्टरनेटिवली वन के साइंस चेंज होने वन माइनस वन वन माइनस वन एंड सो ऑन ठीक है तो ये हमारे पास डी एन सीक्वेंस है ठीक है और सीक्वेंस को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं स्केयर रूट एन फ्रॉम एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी Now let's uh, roughly discuss the convergence, uh, the concept of convergence and divergence for sequences. यहाँ पे देखें a n is equal to square root n. अगर हम इनकी terms को uh, discuss करें, तो first term is square root one, second term is square root two, that is one point four something. जैसे-जैसे हम square root के अंदर value बढ़ाते जाते हैं, हमारे पास value बढ़ती जा रही है, ठीक है? यानी ये बेसिकली बढ़ती ही चली जा रही है ये किसी एक पॉइंट को फॉलो नहीं कर रही तो इन दिस केस दिस सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट सीक्वेंस दिस सीक्वेंस डाइवर्जेस नेक्स्ट इज ए एन इज इक्वल टू वन बाय एन अगर आप वन बाय एन की टर्म्स को देखें फर्स्ट टर्म इज वन सेकंड टर्म इज वन बाय टू वेन वी पुट एज एन इज इक्वल टू टू दिस इज जीरो पॉइंट फाइव थ्री ए थ्री इज वन बाय थ्री दैट इज जीरो पॉइंट थ्री थ्री यानी हम जैसे जैसे n को बढ़ाते जा रहे हैं हमारे पास ए एन स्मॉल होता जा रहा है ठीक है और एट दी एंड क्या होगा वो ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है ठीक है तो ये किसी एक पॉइंट को फॉलो कर रहा है तो दिस सीक्वेंस कन्वर्जिस टू ज़ीरो नेक्स्ट हमारे पास वन बाय एन विद अल्टरनेटिव साइंस माइनस वन रेज पावर एन प्लस वन मीन्स साइंस चेंज हो रहे हैं तो यहाँ पे वन एन को वन पुट करें तो हमारे पास पॉजिटिव साइन के साथ वन आ जाएगा एन को टू पुट करें तो नेगेटिव साइन के साथ वन बाय टू एंड सो ऑन तो यहाँ पे भी टर्म्स तो हैं जो हैं जस्ट पॉजिटिव नेगेटिव का फर्क है फर्स्ट टर्म हमारे पास यहाँ पे आ रही है सेकंड यहाँ आ रही है थर्ड यहाँ फोर्थ यहाँ फिफ्थ यहाँ सिक्स यहाँ यानी ये भी ज़ीरो को ही अप्रोच कर रहा है टर्म्स छोटी होती जा रही हैं ठीक है तो ज़ीरो को कन्वर्ट करें सो दिस सिक्वेंस converges to zero now this is the definition for convergence and divergence of um, sequences in terms of limits the sequence a n converges to number l if to every positive number epsilon there corresponds an integer n capital n such that for all n n is greater than n it implies absolute value of a n minus l is less than epsilon if no such number l exists we say that a n diverges so basically ye uh, limits ki uh, uh, formal hamare paas definition hai aap isko easy words mein ye likh sakte hain ki agar hamare paas limit n approaches to infinity a n equal to l yani koi hamare paas agar iski limit exist karti hai theek hai to ye converge karega इट कन्वर्जिस टू एल अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो इट मीन्स इट डाइवर्जिस ठीक है और लिमिट कौन सी लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन ये लिमिट अगर एग्जिस्ट करेगी तो सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी टू दैट लिमिट अदरवाइज इट विल डाइवर्जिस डाइवर्जिस टू इन्फिनिटी ठीक है अगर आपके पास लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन इन्फिनिटी के इक्वल आ जाता है या माइनस इन्फिनिटी के इक्वल आ जाता है तो इट मीन्स इट डाइवर्जिस टू इन्फिनिटी दीज आर सम रूल्स फॉर सिक्वेंसिस जिस तरह हमारे पास इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसिएशन के लिए रूल्स थे फॉर सम डिफरेंस प्रोडक्ट ठीक है एट्सेट्रा तो यहाँ पे भी देखें सम uh, रूल ये है कि अगर दो सिक्वेंसिस का सम है ठीक है अगर हमारे पास फर्स्ट सीक्वेंस पर जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और वो एक इक्वल आ जाती है एंड सेकंड जो हमारे पास बी एन सीक्वेंस है इस पर लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लेते हैं ये बी के इक्वल है तो अगर इन दो सीक्वेंसेस uh, का सम आ रहा है उसके लिए अगर हम लिमिट अप्लाई करें एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी तो इट विल बी ए प्लस एन यानी जो लिमिट्स की प्रॉपर्टीज़ हैं सेम वही प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर सीक्वेंसिस पर लिमिट के लिए भी यूज़ होंगी सिमिलरली डिफरेंस के लिए भी सेम है अगर दो सीक्वेंसेस का प्रोडक्ट है तो इनकी लिमिटिंग वैल्यू का प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा अगर एक कांस्टेंट 
मल्टीप्लाई हो रहा है सीक्वेंस के साथ तो कॉन्सटेंट को हम लिमिट से बाहर लिख सकते हैं इसी तरह अगर हमारे पास क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पे हम इंडिविजुअली लिमिट अप्लाई कर सकते हैं इस सारे लिमिट्स के जो रूल हैं वो सीक्वेंसेस के लिए भी हैं वहाँ पे हमने फंक्शंस के लिए पढ़े थे यहाँ पे सीक्वेंसेस के लिए तो सीक्वेंसेस भी हम लोग एज अ फंक्शन की तरह ट्रीट कर सकते हैं विद डोमेन पॉजिटिव इंटीजर्स तो फर्स्ट एग्जाम्पल में uh, ये कुछ हमारे पास सीक्वेंसेज हैं इसको हमने देखना है कि कन्वर्ज कर रहे हैं या डाइवर्ज कर रहे हैं अगर कन्वर्ज कर रहे हैं तो किस पॉइंट को कन्वर्ज कर रहे हैं तो यहाँ पे देखें फर्स्ट सीक्वेंस है माइनस वन बाई एन ठीक है तो माइनस वन को हम लिमिट से बाहर लिख लेते हैं जब भी हमने कन्वर्जेंस वगैरह फाइंड करनी है तो हम लोग लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनी लेंगे ठीक है माइनस को लिमिट से बाहर लिख दिया लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनी वन बाई एन इज वन बाई एन पर लिमिट अप्लाई करेंगे सो इट विल बी जीरो तो माइनस वन मल्टीप्लाई बाई जीरो इज जीरो सो इट कन्वर्जिस टू जीरो अगर हम ये वाली सीक्वेंस यूज़ कर जिस तरह हम फंक्शंस पे लिमिट अप्लाई करते हैं वही सारे रूल्स सीक्वेंसेस के लिए भी हैं ठीक है तो हम एन से डिवाइड कर देते हैं सो एन डिवाइड बाई एन इज़ वन माइनस वन डिवाइड बाई एन डिफरेंस है दो सीक्वेंसेस का फर्स्ट सीक्वेंस पे अलग से लिमिट अप्लाई की सेकेंड सीक्वेंस पे अलग से लिमिट अप्लाई की कॉन्सटेंट के लिमिट कॉन्सटेंट सेल्फ होता है वन बाय एन पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वन बाय इन्फिनिटी इज जीरो सो इट कन्वर्जिस दिस सीक्वेंस कन्वर्जिस टू वन फाइव डिवाइड बाय एन स्क्वायर तो यहाँ पे फाइव को लिमिट uh, से बाहर लिख लेंगे वन डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर है इसको हम वन बाय एन वन बाय एन सेपरेट कर सकते हैं वन बाय एन पर लिमिट एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनी इज जीरो सो वी हैव लिमिट एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनी फॉर द गिवन सीक्वेंस इज जीरो सो इट कन्वर्जिस टू जीरो अब यहाँ पर देखें हमारे पास पोलिनोमियल इन एन है ठीक है तो पोलिनोमियल्स के लिए हम लोगों के पास जो हाइस्ट डिग्री टर्म होती है ठीक है तो उससे हम डिवाइड कर देते हैं और दूसरा जो ईजी मैथड मैंने बताया था कि हाइस्ट डिग्री जो टर्म है जस्ट हम उसी को लिख लेते हैं ठीक है तो ये हमारे पास माइनस सेवन एन रेस टू पावर सिक्स डिवाइडेड बाई एन रेस पावर सिक्स सिर्फ हाइस्ट डिग्री टर्म हमने लिख देनी है तो ये और ये कैंसिल हो गया एंड वी आर लेफ्ट विद माइनस सेवन ठीक है माइनस सेवन पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो माइनस सेवन ही आ जाएगी तो ये सीक्वेंस माइनस सेवन को कन्वर्ज कर रही है इसी तरह सैंडविच थ्योरम को यूज़ करके भी हम फाइंड कर सकते हैं सीक्वेंसेस पे लिमिट्स को फाइंड कर सकते हैं तो यहाँ पर हमने ये प्रूव करना है कि यहाँ पे सिंस वन बाय एन अप्रोचेस टू जीरो यहाँ पे ये वाली सीक्वेंस हम यूज़ करेंगे तो कॉज एन डिवाइड बाय एन इज़ अप्रोचेस टू जीरो क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो कॉज एन की लिमिट हमारे पास माइनस वन से यहाँ पे माइनस वन से वन के दरमियान होती है ठीक है अगर हम इसको पूरी इन इक्वलिटी को एन से डिवाइड कर दें पॉजिटिव नंबर है पॉजिटिव इंटीजर है तो इसके इन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा डिवाइड बाय एन इज लेस दैन और इक्वल टू वन बाय एन ठीक है अब हम इन सब पे जब लिमिट अप्लाई करेंगे लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी माइनस वन डिवाइड बाय एन लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कॉज एन डिवाइड बाय एन लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वन डिवाइड बाय एन तो ये लिमिट हमारे पास जीरो के इक्वल है लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कॉज एन डिवाइड बाय एन इज लेस देन और इक्वल टू दिस लिमिट इज आल्सो इक्वल टू जीरो तो यूजिंग सैंडविच थ्योरम लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कॉज एन डिवाइड बाय एन इज इक्वल टू जीरो ठीक है इसी तरह नेक्स्ट जो हमारे पास है बी पार्ट This is a part. B part को अगर आप देखें तो B part में आपके पास n is less than or equal to टू n is less than or equal to infinity. ठीक है क्योंकि n हम power बढ़ाते जा रहे हैं positive integers हैं तो हमारे पास ये number बढ़ता जाएगा ठीक है और ये हमेशा एन से ग्रेटर ही रहेगा अगर हम इसका रेसी प्रोकल ले रहे हैं रेसी प्रोकल लेने से आपकी इन रिवर्स हो जाती है ठीक है ये वन बाय एन 
greater than or equal to 1 by 2n greater than or equal to 1 by infinity is 0. ठीक है यानी हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं साथ में मैं लिमिट भी लिख देती हूँ लिमिट n approaches to infinity 0 is less than or equal to इसको मैं थोड़ा फॉर्म में लिख लियो लिमिट n approaches to infinity 1 divided by 2 raised power n less than or equal to limit n approaches to infinity 1 by n ये वाले लिमिट जीरो के इक्वल है ठीक है लिमिट n approaches to infinity 1 divided by 2 n is less than or equal to ये लिमिट हमारे पास जीरो के इक्वल है ये हमें यहाँ पे गिवन है ठीक है so using sandwich theorem limit n approaches to infinity 1 divided by 2 raised power n is equal to 0 ठीक हो गया इसी तरह अगर आप c part में देखें तो c part में हमारे पास ये जो sequence है it follows this inequality तो इसको भी हम जब इस inequality पे limit as n approaches to infinity apply करेंगे तो इसकी limit हमारे पास 0 आएगी और ये हमारे पास limit n approaches to infinity minus 1 power n divided by 1 by n is less than or equal to 0 आ जाएगा so using sandwich theorem this sequence approaches to 0 the continuous function theorem for sequences let this sequence a n be sequence of real numbers if a n approaches to l and if f is a function that is continuous at l and defined at all a n then f of a n approaches to f of l अब अगर हमारे पास कोई sequence है a n वो approach कर रहा है l को तो उस sequence पे अगर हम कोई function apply कर दें तो वो function approach करेगा value of the function at l ठीक है ये कुछ examples देख लेते हैं अब यहाँ पे देखें हमारे पास example three में we have a n is n plus one divided by n ठीक है इस पे अगर आप लिमिट की बात करें यानी l लिमिट n अप्रोचेस तू इनफिनिटी a n is equal to लिमिट n अप्रोचेस तू इनफिनिटी one plus one by n n से डिवाइड कर दे ये भी हमने लास्ट उसमें सॉल्व भी किया था इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास वन आंसर आएगा हियर l is one अब यहाँ पे जो हमारे पास फंक्शन है ठीक है फंक्शन हमारे पास के रूट है के रूट एक्स ठीक है यानी आप इसको अगर इसी फॉर्म में लिखें फंक्शन ऑफ ए एन इज इक्वल टू के रूट ए एन ठीक है तो हमारे पास इस पे अगर हम लोग फाइंड करना चाह रहे हैं कि हमारा जो ये वाली सीक्वेंस है ये वन को अप्रोच करिए ये हमने प्रूफ करना है तो लिमिट n approaches to infinity f of a n is equal to limit n approaches to infinity 1 according to this f of l को approach करेगी here l is 1 ठीक है f of l sorry it will be square root 1 ठीक है so it will be 1 इसी तरह अगर आप फोर्थ पे सीक्वेंस देखें तो यहाँ पे अगर आप देखें हियर ए एन इक्वेशन इन इक्वेशन फोर ए एन इज वन बाय एन एंड लिमिट एन अप्रोचेस तू इनफिनिटी वन बाय एन इज इक्वल तू जीरो तो हियर एल इज जीरो ठीक है तो एफ ऑफ ए एन इज टू पावर वन बाय एन तो लिमिट एन अप्रोचेस तू इनफिनिटी एफ ऑफ ए एन इज इक्वल तू लिमिट एन अप्रोचेस तू इनफिनिटी तू पावर एल एंड हियर एल इज जीरो इट इज इक्वल तू वन ठीक है तो हमारे पास ये जो सीक्वेंस है टू रेस्ट पावर वन बाय एन दिस विल अप्रोचेस टू 
वन इट इज इट विल कन्वर्जिस टू वन यानी अगर हमें कोई सीक्वेंस गिवन है ऐसी जो हमारे पास फंक्शन ऑफ सम सीक्वेंस है तो इसमें इस तरह इन साइड यहाँ पर जो सीक्वेंस है वन बाय एन है अगर इसकी लिमिट हमें पता है तो हम पूरे सीक्वेंस की लिमिट फाइंड कर सकते हैं सिमिलरली यहाँ पे लॉपिटल्स रूल हम लोगों ने पढ़ा हुआ है तो हम सीक्वेंसेस पे लिमिट फाइंड करते हुए लॉपिटल्स रूल भी अप्लाई कर सकते हैं अगर हमारे पास इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स आ जाएं यहाँ पे एग्जांपल फाइव में देखें हमारे पास हमने प्रूफ करना है कि लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी नेचुरल लॉग ऑफ एन डिवाइड बाई एन इज इक्वल टू जीरो ठीक है तो नेचुरल लॉग ऑफ इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी डिवाइड बाई इन्फिनिटी इट इज इनडिटर्मिनेंट फॉर्म सो यूजिंग लॉपिटल रूल we will differentiate numerator and denominator separately numerator derivative of numerator is 1 by x and derivative of denominator is 1 ab hamare paas uh, isme infinity put karenge so 1 by infinity is 0 0 divided by 1 is equal to 0 ye hamare paas limit and approaches to infinity is equal to 0 so this sequence converges to 0 example 6 mein dekhe अगर हम इन्फिनिटी पुट करें टू पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी एंड फाइव मल्टीप्लाई बाई इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी यूजिंग लॉपिटल्स रूल वी विल डिफ्रेंशिएट सो इट्स डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर विल बी टू एन मल्टीप्लाई बाय नेचुरल लॉग ऑफ टू डिवाइडेड बाय फाइव एंड डेरिवेटिव ऑफ फाइव एन इज फाइव अब हम इसमें इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये हमारे पास इन्फिनिटी आ जाता है ठीक है सो दिस सीक्वेंस इज डाइवर्जेस डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी अच्छा अब यहाँ पे एक सीक्वेंस हमें गिवन है ठीक है इस सीक्वेंस को हमने चेक करना है कि ये कन्वर्ज करती है या नहीं ठीक है और अगर कन्वर्ज करती है तो हमने इसकी लिमिट फाइंड करनी है तो यहाँ पे हम सबसे पहले इस सीक्वेंस को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लॉग को यूज़ करेंगे जिस तरह से हमने पहले भी फंक्शंस के लिए पढ़ा हुआ है बोथ साइड पे लॉग रिथम अप्लाई किया ठीक है तो राइट right साइड पे हमारे पास यूजिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉग रिथम पावर जो है वो लॉग से पहले आ जाएगी ठीक है इसी तरह यहाँ पे अब देखें हमारे पास अगर हम लिमिट अप्लाई करें एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी तो ये हमारे पास इन्फिनिटी डॉट ज़ीरो आ जाता है ठीक है तो यहाँ पे देखें इन्फिनिटी डॉट ज़ीरो हमारे पास आएगा क्योंकि इसकी जो लिमिट है ये हमारे पास पोलिनोमियल uh, फंक्शन है तो एन डिवाइड बाई एन वन होगा नेचुरल लॉग ऑफ वन इज जीरो सो इन्फिनिटी डॉट जीरो इज इनडिटर्मिनेंट फॉर्म तो इस इनडिटर्मिनेंट फॉर्म को सॉल्व करने के लिए हम इसको जीरो बाय जीरो या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हमने इसको जीरो बाय जीरो फॉर्म में कन्वर्ट किया नेचुरल लॉग वाली टर्म को हमने न्यूमरेटर में ही रखा है और एन को हम डिनोमिनेटर में ले गए सो इट विल बी वन बाय एन अब इसमें इन्फिनिटी पुट करें तो ये जीरो बाय जीरो फॉर्म बन गई है अब इस पर लॉपिटल्स रूल अप्लाई करेंगे हमने न्यूमरेटर का डेरीवेटिव लिया ठीक है उसके बाद डिनोमिनेटर का आपने डेरिवेटिव लिया तो ये सिंप्लीफाई होकर ये आ जाता है तो यहाँ पास पोलिनोमियल्स हैं पोलिनोमियल्स पे लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं इनकी हायर uh, डिग्री टर्म को रहते हैं टू एन स्क्र डिवाइड बाय एन स्क्वायर एन स्क्र एन स्क्र कैंसिल हो जाएगा टू रह जाता है और टू पे लिमिट अप्लाई करेंगे सो इट विल बी टू ठीक है अब ये हमारे पास ए एन हमने फाइंड करना है ठीक है तो उसके लिए हम बोथ साइड पे एक्सपोनेंशियल अप्लाई करेंगे ठीक है तो बोथ साइड पे जब हम ये बेसिकली ये जो पार्ट है ये हमारे पास लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी नेचुरल लॉग ऑफ ए एन है ठीक है तो वो ये बेसिकली इस साइड पे हमारे पास ये हमारे पास आ गया नेचुरल लॉग ऑफ ए एन इज इक्वल टू टू तो नेचुरल लॉग को कैंसिल आउट करने के लिए बोथ साइड पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन अप्लाई करेंगे तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब हमने बोथ साइड पर अप्लाई किया तो हमारे पास नेचुरल लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैंसिल आउट हो जाएंगे बिकॉज दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर तो यहाँ पे ए एन रह गया इट इज इक्वल टू ई रेज टू पावर टू तो ये हमारे पास दिस सीक्वेंस इज कन्वर्जिस टू ई रेज टू पावर टू दीज आर समली अकरिंग लिमिट्स 
ये हमारे पास डिफरेंट हमने अभी लिमिट फाइंड करने की टेक्निक्स पढ़ी हैं उन्हीं टेक्निक से ये लिमिट्स फाइंड हो जाएंगी तो अगर ये आपको याद रह जाए ये लिमिट्स तो ये कि मज़ीद जो कॉम्प्लिकेटेड सीकुनसिस हैं उस पर जब आप उसकी कन्वर्जेंस फाइंड करेंगे तो उसमें ये यूज़ हो सकती हैं अब यहाँ पे देखें फर्स्ट जो आपके पास एग्जांपल एट का फर्स्ट पार्ट है इसमें नेचुरल लॉग ऑफ एन स्केड डिवाइड बाय एन है ठीक है तो इसमें नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई किए टू नेचुरल लॉग ऑफ एन डिवाइड बाय एन तो अभी फार्मूला वन में हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ एन डिवाइड बाय एन इज इक्वल टू जीरो लिमिट एट इन्फिनिटी इज इक्वल टू जीरो तो अब हम इसके इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे ठीक है ये अप्रोचिस टू लिखा हुआ यानी इस पर लिमिट अप्लाई हो गए तो इस पार्ट की लिमिट हमारे पास जीरो को इक्वल है और इस पार्ट की लिमिट टू ही होगी तो टू मल्टीप्लाई बाई जीरो इज जीरो ठीक है सिमिलरली आपके पास ये है सीक्वेंस ठीक है इसको हम टू पावर एन लिख सकते हैं फिर हम एन रेस पावर वन बाय एन पावर स्केयर लिख देते हैं तो अभी ये फार्मूला टू अगर आप देखें तो एन एथ रूट ऑफ एन पे अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं एन अप्रोच टू इन्फिनिटी इट विल बी इक्वल टू वन तो यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है इसकी लिमिट एट इन्फिनिटी वन की इक्वल है तो ये हमारे पास वन के पावर स्क्वेयर इज इक्वल टू वन हो जाएगा ठीक है यहाँ पे वो यूज़ हो रहा है कि अगर हमारे पास एक सीक्वेंस पे हमें लिमिट पता है तो अगर उस पर हम फंक्शन अप्लाई कर दें तो उसकी लिमिट भी हम फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे देखें यहाँ पे थ्री रेस पावर वन बाय एन एंड एन रेस पावर वन बाय एन तो अभी हमने एन रेस पावर वन बाय एन पे देखा है वन ठीक है और ये हमारे पास फॉर्मूला थ्री विद एक्स इज इक्वल टू थ्री ये एक्स पावर वन बाय एन इज इक्वल टू वन है एन अप्रोच टू इन्फिनिटी ठीक है तो दिस इज इक्वल टू वन एंड दिस इज इक्वल टू वन सो इट इज इक्वल टू वन इसी तरह ये हमारे पास जो नेक्स्ट थ्री पार्ट्स हैं सेम ये फार्मूला सामने लिखे हुए मेंशन हुए हैं ठीक है इसमें ये सारे फार्मूलाज यूज़ हुए हैं और इनके हमने लिमिट uh, फाइंड कर लिए सीक्वेंसेस कंस्ट्रक्टेड रिकर्सिवली अब हमारे पास सीक्वेंसेस जो हैं उनको हम रिकर्सिवली भी उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ठीक है इस तरह अगर हमारे पास ए फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू वन एंड अगर हम उसकी एन टर्म डिफाइन करें ए एन माइनस वन प्लस वन यानी यहाँ पे प्रीवियस टर्म प्लस वन तो ये हमारे पास कौन सी सीक्वेंस बनती है देखिए अगर हम इधर वन पुट करते हैं ठीक है इट मीन्स वन माइनस वन इज ज़ीरो ठीक है ए नॉट प्लस वन ठीक है तो इट विल बी वन अब यहाँ पे अगर आप टू पुट करते हैं ठीक है ए टू इज इक्वल टू ए वन प्लस वन ए वन इज़ वन वन प्लस वन इज़ टू सिमिलरली ए थ्री हमारे पास क्या होगा ए टू प्लस वन तो इसमें ए टू हमारे पास टू आया है तो टू प्लस वन इज़ थ्री यानी प्रीवियस टर्म जिसमें यूज़ होते हैं तो इसको हम लोग रिकर्सिव सीक्वेंस बोलते हैं ठीक है सिमिलरली बी पार्ट में देखें ए वन इज़ वन और एन एच टर्म इज़ एन डॉट ए एन माइनस वन ठीक है तो ए वन हमारे पास वन है ए वन मैंशन होगा ऑलरेडी ए टू इज इक्वल टू टू ए वन सो ए वन इज़ वन सो इट विल बी टू ए टू हमारे पास टू आ जाएगा इसी तरह ए थ्री हमारे पास क्या होगा थ्री ए टू ठीक है ए टू की वैल्यू टू आई है सो थ्री मल्टीप्लाई बाई टू इज सिक्स इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट टर्म्स आती रहेंगी ठीक है इसके बाद हमारे पास देखें एक आ, हमारे पास सिक्वेंस है इसके फर्स्ट टू टर्म्स वन वन है और ये हमारे पास इसके अंदर टर्म इस तरह से डिफाइन हुई हुई है ए एन प्लस वन इज इक्वल टू ए एन प्लस ए एन माइनस वन ठीक है तो ये सीक्वेंस uh, हमारे पास देखिए अगर हम इसमें सेकेंड फर्स्ट टू टर्म्स हमें पता है तो हम एन थ्री से स्टार्ट करेंगे सॉरी एन टू से स्टार्ट करेंगे तो एन टू मीन्स थर्ड टर्म ए टू प्लस ए वन वन प्लस वन इज टू सो थर्ड टर्म विल बी टू इस तरह नेक्स्ट टर्म हम लोग फाइंड करने के लिए एन थ्री लेंगे तो वहाँ से थ्री आ जाएगा एंड सो ऑन सो दीज आर फिबनोची नंबर्स ठीक है तो इस तरह हमारे पास uh, जो सीक्वेंसेज हैं वो रिकर्सिवली भी डिफाइन हो सकती हैं 
बाउंडेड अपर बाउंड लीस्ट अपर बाउंड अ सीक्वेंस ए एन इज बाउंडेड फ्रॉम अबव इफ देयर एग्जिस्ट अ नंबर कैपिटल एम सच दैट ए एन इज लेस देन और इक्वल टू कैपिटल एम फॉर ऑल एन द नंबर कैपिटल एम इज एन अपर बाउंड फॉर ए एन ओके यानी हमारे पास एम अपर बाउंड है किसी भी सीक्वेंस के लिए अगर उस सीक्वेंस को वो बाउंड uh, करिए यानी सीक्वेंस की हर टर्म एन की सारी वैल्यूज के लिए जो सीक्वेंस की सारी टर्म्स हैं वो कैपिटल एम से लेस हैं या कैपिटल एम के इक्वल हैं ठीक है तो एम इज अपर बाउंड ऑफ दैट सीक्वेंस इफ एम इज एन अपर बाउंड फॉर दिस सीक्वेंस ए एन बट नो नंबर लेस देन एम इज एन अपर बाउंड फॉर ए एन देन एम इज द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ए एन यानी लेट सपोज लीस्ट अपर बाउंड मीन्स के एम के अलावा उससे लेस कोई ऐसी वैल्यू ना हो जो अपर बाउंड की डेफिनेशन को फॉलो करती हो यानी लेट सपोज मेरे पास एम से कोई ग्रेटर नंबर है ठीक है तो वो भी इस सीक्वेंस का अपर बाउंड होगा ठीक है एम से ग्रेटर जो नंबर्स हैं वो भी सीक्वेंस के अपर बाउंड होंगे लेकिन लीस्ट अपर बाउंड वो होगा कि उससे छोटा कोई नंबर ऐसा ना हो जो इस डेफिनेशन को फॉलो करता हूँ यहाँ पे एग्जांपल टेन में देख लें ये हमारे पास सीक्वेंस है वन टू थ्री यानी वैल्यूज बढ़ती ही जा रही हैं तो इसका कोई अपर बाउंड नहीं है ठीक है क्योंकि ये कहीं पे कोई नंबर हमारे पास ऐसा नहीं है कि हम कह सकें कि इससे लेस है इसकी सारी टर्म्स ठीक है तो ये बढ़ती ही जा रही हैं इट हैज़ नो अपर बाउंड अगर हम ये वाला सीक्वेंस देखें तो इस सीक्वेंस में इस अपर बाउंड को हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं कि हम लिमिट एट इन्फिनी यानी एन को हम इन्फिनी अप्रोच करें कि मैक्सिमम ये कहाँ तक जा रहा है तो यहाँ पर लिमिट एट इन्फिनी हमारे पास इन्फिनी आता है ये इसकी एन एट टर्म है लिमिट एट इन्फिनी इज़ इन्फिनी तो यहाँ पे इसका कोई अपर बाउंड नहीं है अब यहाँ पे जब आप लिमिट एट इन्फिनी फाइंड करेंगे फॉर पार्ट बी लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनी एन डिवाइड बाय एन प्लस वन तो ये पोलिनोमियल्स हैं तो हायर डिग्री टर्म्स इनकी ले लें लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनी एन डिवाइड बाय एन 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 कैंसल लिमिट एट वन इज लिमिट एट एज एन अप्रोच टू इन्फिनी एट वन इज वन तो इट्स अपर बाउंड इज वन ठीक है यानी ये कन्वर्ज कर रही है ठीक है तो जो कन्वर्जेंट होती हैं वो उनकी अपर बाउंड एग्जिस्ट करती है द नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस थ्यूरम अ नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स कन्वर्ज इफ एंड ओनली इफ इट इज बाउंडेड फ्राम अबव इफ अ नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस इज कन्वर्ज इट कन्वर्ज टू इट्स लीस्ट अपर बाउंड जो हमारे पास नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंसेस होती हैं रियल नंबर्स की वो तभी कन्वर्ज करती हैं अगर वो बाउंडेड अबव होंगी अगर उसकी कोई बाउंड ही नहीं है कोई उसकी अबव बाउंड ही नहीं है तो वो कन्वर्ज कर ही नहीं सकती ठीक है और अगर कोई नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है इट कन्वर्ज टू इट्स लीस्ट अपर बाउंड ठीक है हमेशा जो लीस्ट अपर बाउंड होती है उसी को वो कन्वर्ज करती है ये हमारे पास थॉमस फनी की बुक से एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स हैं इसको आप लोग सॉल्व करें प्रैक्टिस करें और कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप लोग अपने टीचर से डिस्कस कर सकते हैं बेस्ट ऑफ लक और टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ अल्लाह हाफिज़